Le groupe Stellantis, issu de la fusion entre PSA et FCA, était censé inaugurer une nouvelle ère de synergie et de prospérité. Cependant, l'enthousiasme initial a perdu de son éclat à mesure que diverses marques emblématiques ont commencé à montrer des signes inquiétants de déclin. L'ampleur de cette désillusion a laissé de nombreux amateurs d'automobiles et investisseurs perplexes quant aux raisons derrière cette chute. Tout d'abord, il y a la question de l'identité de marque. Chaque marque sous l'égide de Stellantis a une histoire et une culture distinctes. Que ce soit Peugeot, Citroën ou Fiat, en tentant d'unifier ces marques sous une seule bannière, Stellantis a involontairement dilué ce qui faisait leur unicité. Les clients fidèles de ces marques éprouvent des difficultés à reconnaître les valeurs originelles qui les avaient séduits. En outre, les choix stratégiques en matière d'innovation et de développement de produits ont été désastreux pour certaines marques. La quête effrénée de la rentabilité et de la réduction des coûts a conduit à une homogénéisation des modèles et des plateformes. Cette approche a eu pour effet de réduire la diversité des offres de véhicules et de nuire à la réputation des marques pour leur capacité à innover et à s'adapter aux attentes des consommateurs. La gestion interne a également soulevé des préoccupations. La mise en place d'une direction communément partagée a encouragé une compétition malsaine entre les différentes branches. Cette rivalité interne a miné la collaboration et la synergie promise lors de la fusion. En conséquence, des départements clés ont connu des retards et des inefficacités importantes, affectant la production et la qualité des véhicules. L'incapacité à se raviser et à repenser l'allocation des ressources dans le contexte actuel n'a fait qu'aggraver la situation. Tandis que certaines marques de Stellantis tentaient de prêter allégeance aux véhicules électriques et aux technologies d'avenir, d'autres continuaient à s'accrocher à des segments de marché déclinants. Un manque de vision unifiée et claire a créé une cacophonie stratégique, rendant difficile pour les marques de se positionner efficacement dans un marché en rapide évolution. En fin de compte, pour remettre les marques PSA et FCA sur la voie de la prospérité, Stellantis doit redécouvrir l'essence unique de chaque marque et exploiter de manière plus intelligente les synergies possibles. Un retour à une vision basée sur l'innovation et une gestion plus empathique pourrait permettre de rétablir la gloire passée. La route semble encore longue, mais avec des choix audacieux et éclairés, le redressement est tout à fait envisageable.